Hello, what's up, guys? My name is Vinod Bhadu Thapa, and today in this video, we will see JavaScript string object and string properties and methods in Hindi so let's begin ji ha guys main aapko batana chahunga ki aaj hum is ek video mein string object and then string properties and methods sab cover karenge in javascript in hindi to chaliye guys shuru karte hain लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस ठीक है तो गाइस आज हम सीधा देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को ऐसा क्यों जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बोला जाता है ठीक है वो उसका गाइस रीजन क्या हुआ आज हम इस वीडियो में देखेंगे और मैं ये बताना चाहूंगा कि गाइस ये मेरा 16th वीडियो है ठीक है और मेरा जो थर्ड और जो मेरा फोर्थ वीडियो था वो मैंने ऑलरेडी उसमें स्ट्रिंग्स के ऊपर काफी बताया था जहां जहां पर हमने डेटा टाइप्स देखी थी तो उस डेटा टाइप में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है और किस तरीके से हम अगर आपको याद होगा गाइस यहां पे देखिए क्या लिखा है ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज जीरो और मोर कैरेक्टर रिटर्न इनसाइड अ कोट्स मतलब सिंपल अगर आप कुछ भी लिखते हो ठीक है डबल कोट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट में तो ये क्या कहलाता है स्ट्रिंग कहलाता है ठीक है ये तो चलिए ठीक है आपने लिख दिया अगर आप इसका आउटपुट निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंदर जो आपने लिखा वो दिखाई देगा लेट से गाइस अब आप क्या चाहते हो कि आपने आपका ऐसा कुछ लाइन अब कोड आ गया जहां पे आपको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट यूज करना है ऐसे हो सकता है सिंगल कोट यूज करना है हो सकता है कि बैक स्लैश यूज करना है आपको वहां पे तो गाइस ये सब मैंने आपको मेरे थर्ड और फोर्थ वीडियो में बताया है डेटा टाइप्स में किस तरीके से आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट सिंगल कोट यूज कर सकते हो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉरवर्ड स्लैश ये बैक स्लैश लाइन को कैसे ब्रेक करना है डिफाइंड या अनडिफाइंड वर्सेस नल के ऊपर कंपैरिजन सब मैंने बताया वहां पे आप प्लीज देख लीजिएगा ठीक है मैंने सोचा कि गाइस मैं मेथड्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला था देन आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग ये सोचते कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर आप सर्च करोगे तो कहीं पे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लिखा रहता है और कहीं पे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आ जाता है ऑब्जेक्ट से एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाता है उसके साथ तो उसका रीजन क्या था जुड़ने का वो मैं आपको बताता हूं देखिए बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट होता है ठीक है बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में हमारी जो स्ट्रिंग्स है वो प्रिमेटिव वैल्यूज के होते हैं दे आर ऑफ प्रिमेटिव वैल्यूज ठीक है अब प्रिमेटिव मतलब क्या गाइस अगर आपने सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी कुछ भी पढ़ा है ना थोड़ा सा भी तो उसमें आपको क्लियरली सबसे पहला पहला तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ही होता है बट सेकेंड में डेटा टाइप्स आ जाता है ठीक है सो डेटा टाइप्स में दे आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अगर हम सिंपल इन जनरल बोले तो प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव तो डेटा टाइप्स नहीं होता लेकिन हम उसको एज ए प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव में डिफाइन करते थे तो प्रिमेटिव मतलब क्या गाइस जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो ठीक है जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो उस लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा टाइप्स उन्होंने बना के रखे जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए प्रोग्रामर मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं ताकि अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सके अपने वेरिएबल को कुछ वैल्यू दे सके उसके लिए ठीक है तो जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करोगे तो बुल, ये बुलन हो गया देन ये स्ट्रिंग्स ये नंबर्स नल अनडिफाइंड ये सब क्या प्रिमेटिव है अगर ये आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा इसमें ये अनडिफाइंड नल आ गया लेकिन अगर आप सी जावा की बात करते हो तो गाइस इंट शॉर्ट अगर आपको याद है फ्लोट स्ट्रिंग डबल लॉन्ग ये सब क्या प्रिमेटिव है क्योंकि ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड है और नॉन प्रिमेटिव मतलब क्या जो यूजर खुद क्रिएट करता है डेटा टाइप जो यूजर खुद क्रिएट करता है वो नॉन प्रिमेटिव है ठीक है तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में जो हमारे स्ट्रिंग है दे आर ऑफ प्रिमेटिव वैल्यूज प्रिमेटिव मतलब खुद से ही हम यूजर मतलब जिन्होंने डेवलप किया उन्होंने बना के रखा कि स्ट्रिंग है अब उसको बेफिक्र यूज कीजिए तो हम यहाँ पे यूज कर भी दे यूज कर भी रहे देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम का मैंने ठीक है उसमें मैंने डबल कोर्ट्स के अंदर लिख दिया ये मेरा स्ट्रिंग हो गया सिंपली तो ये मेरा क्या है और प्रीमेटिव वैल्यूज आ चुकी है इसमें ठीक है लेकिन अब बात आती है ऑब्जेक्ट की होगा इसमें बताना चाहता हूं कि हम स्ट्रिंग को एज अ ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं समझो स्ट्रिंग को एज अ ऑब्जेक्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं बाई सिंपली यूजिंग अ की कॉल्ड न्यू अब यहां पर देख सकते हो गाइस न्यू की है यहां पर देखिए सेम हा ये और ये जो लिखा है ना ये दोनों का काम सेम है बस डिफरेंस है कि ये हमारा प्रिमेटिव वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग कहलाएगा इसका डेटा टाइप और इसका जो डेटा टाइप होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट कहलाएगा तो देखिए कैसे कर सकते हैं वेरिएबल लिखा आई I मीन mean, अगर आप कुछ भी डिक्लेयर करोगे वी ए आर ई लिखना चाहे इन टू फ्लो टू जो भी हो वैल लिखा हमने फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया नाव इक्वल टू के बाद
स्ट्रिंग ये पैरेंथिस के अंदर डबल कोट्स देखे हमने क्या लिख दिया जॉन तो नोटिस क्या ये भी डिफाइन नहीं कर रहे हम मतलब फर्स्ट नेम की वैल्यू जॉन डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे भी फर्स्ट नेम की वैल्यू जॉन ही कर रहे हैं लेकिन एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है दूसरे का ऑब्जेक्ट है तो गाइस इतना ही डिफरेंस है इसलिए है अगर आप कोई भी वेरिएबल में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू तो आप इस तरीके से न्यू और स्ट्रिंग लिख दोगे तो वो आपका जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहलाता है सिंपल ठीक है अब देखिए अगर आप टाइप ऑफ एक्स लिखोगे इस वाले के लिए तो वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा ठीक है अगर आप वो टाइप ऑफ आई मीन सॉरी एक्स मतलब अगर आप टाइप ऑफ टाइप ऑफ फर्स्ट नेम लिखोगे इस वाले के लिए तो वो आपको स्ट्रिंग दिखाई देगा आउटपुट में अगर आप टाइप ऑफ इस वाले का फर्स्ट नेम लिखोगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा मैं अभी हम ये सब प्रैक्टिकल करेंगे डोंट वरी गाइस लेकिन बोलते हैं ना किसी काम को शुरू करने से पहले उसको समझना जरूरी है डायरेक्ट वन बाय वन करते जाएंगे और फिर हाँ उसके बाद क्या आगे होना है वो बाद में देखेंगे ऐसा नहीं होता पहले पूरा समझ लो देन प्रैक्टिकल करोगे आपको ईजी गिरेगा वो ठीक है तो इस तरीके से समझेगा इस क्यू जाव स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं और हाँ एक और चीज अगर आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को अगर डबल इक्वल टू दे के अगर चेक कराओगे वो आपको इक्वल देगा आई मीन ट्रू वैल्यू पास करेगा क्योंकि वो क्या चेक कर रहा है और हाँ मैंने आपको इस आ, अपने थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो में भी बताया था कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में पूछते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बताता है यहाँ पे भी बता देता हूँ डबल इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू चेक करता है बट वेन वी आर यूजिंग बट जब हम ये ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे देन वैल्यू तो चेक करेगा ही करेगा साथ ही साथ वो डेटा टाइप को भी चेक करता है इसका क्या स्ट्रिंग है इसका क्या ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली फॉल्स आने वाला है तो इसलिए इक्वल स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल ठीक है तो गैस इतना हो गया अब मैं क्या करता हूँ इन सबको कमेंट ही कर देता आई I मीन mean, हटाई देता हूं मैं ठीक है तो अब हम डायरेक्टली इस मेन वीडियो था कि ऑब्जेक्ट समझाना वो हो चुका है अब हम प्रॉपर्टीज एंड मैथड्स देखेंगे क्या क्या होता है ठीक है तो देखिए गैस प्रॉपर ठीक है गैस एक काम करता हूं मैं आपको जल्दी से ये आ, इसको एक बार सेव कर देता हूं मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट एस टी एम आपको करके दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट जो मैं अभी आपको बताया ठीक है ऐसा हो सकता है कि खाली थ्योरी थ्योरी तो आपने सुना भी होगा पहले लेकिन प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे ठीक है तो देखिए स्क्रिप्ट लिखा मैंने तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ थापा करके ठीक है सिंपली ऑल right. अब मैं यहाँ क्या करता हूँ यूट्यूबर लिख देता हूँ ठीक है यूट्यूबर ऑल राइट सिंपल अब देखो क्या इसमें क्या करता हूँ मैं अब जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे भी मैं थापा लिख दूंगा ठीक है अब लेकिन इस पे देखो क्या इसमें क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉरी न्यू की वर्ड मैंने व्यू नहीं न्यू हाँ न्यू की वर्ड मैंने लिखा एस टी आर एन जी देखिए बाई डिफॉल्ट आ गया स्ट्रिंग पैरेंथिस डबल कोट सेमी कॉलम यहाँ पे मैं सेम वही लिखने वाला हूँ क्या यूट्यूबर ठीक है मैंने वैल्यू सेम दिया है वेरिएबल का नाम सेम दिया है आप चाहे तो अलग दे सकते हो वेरिएबल का नाम बट वैल्यू सेम दो ताकि तभी हम इक्वेलिटी चेक कर सके इसका ठीक है तो देखिए गैस अभी मैं क्या करता हूँ मैं क्या लिख देता हूँ तो गैस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करता हूँ या तो आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो कुछ नहीं लेकिन मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट ज्यादा सही लगता है ठीक ठीक है देखिए गैस इसमें मैं क्या करूंगा थापा ठीक है एक काम करता हूँ गैस इसका मैं वेरिएबल इसको मैं टेक्निकली लिख देता हूँ ठीक है और राइट right. मैं लिखता हूँ थापा इज इक्वल टू इक्वल टू टेक्निकल और नॉट ठीक है इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ और राइट right. अब इसको मैं सेव करता हूँ पहले तो इसको कैंसिल इसको मैं अब क्या करता हूँ कॉपी फाइल पास करता हूँ ठीक है कैसे यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सिंपली अगर आप ध्यान से देखोगे क्या दिखा रहा है ट्रू मैंने अभी आपको बताया था डबल इक्वल टू जब हम लिखते सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करें जो कि सेम है अब देखो अगर मैं यहाँ पे एस लिख दू यूट्यूबर्स और अगर मैं आप रिफ्रेश करूंगा तो फॉल्स क्योंकि एक एस था नहीं ठीक है लेकिन ये सिंपली लिखने पे क्या आ रहा था ट्रू लेकिन मैंने अभी आपको बताया अगर आप ट्रिपल इक्वल टू दोगे ठीक है और आप इसको अगर रिफ्रेश करोगे फॉल्स क्यों गाइस क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपका स्ट्रिंग है प्रिमेटिव वैल्यू दे रहा है और ये आपका एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है तो देखिये एक और तरीका है आ, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ ठीक है टाइप ऑफ करके भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है गाइस यहाँ पे सिंपली मैं आप टाइप ऑफ क्या करता है ये डेटा टाइप बताता है आपको तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आप देखिए स्ट्रिंग इस वाले का स्ट्रिंग आ रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं टेक्निकल को मैं जाता हूँ इसका हम टाइप ऑफ देखते हैं इस तरीके से ठीक है और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ
तो आई होप गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही ठीक था तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स देखते हैं जो कि इस वीडियो में देखना आते हैं लेकिन आई होप इतना काफी होगा गाइस आपके लिए पहले आप इसको अच्छे से समझो इसको अलग अलग तरीके से कीजिए और हाँ अगर आप डब्ल्यू थ्री स्कूल की तरफ से जाते हो वहां पे अगर आप देखते हो वो बोलते हैं कि आप न्यू कीवर्ड को यूज मत करो क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है और मैंने भी अभी तक जितने काम किए मैंने कभी एज ए ऑब्जेक्ट बना के किया नहीं है हालांकि ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला कि जहां पर मुझे एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना पड़े स्ट्रिंग को तो लेकिन यूज सबका होता है यूज है तभी बनाया है ना इन्होंने लेकिन मैंने अभी तक यूज नहीं किया मैंने जो भी यूज किया यही किया लेकिन मैंने मोस्टली जो यूज किया वो है प्रॉपर्टीज एंड मैथड स्ट्रिंग के क्योंकि उसका लेंथ बेंथ ये सब चेक करने के लिए ठीक है तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पसंद आया होगा ये मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल सपा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ठीक है लेकिन मेरे लिए मेन था आपको समझाना तो गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा तो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर